존경하는 국민 여러분 밤잠도 주무시지 아니하시고 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 해외 동포 여러분 제가 시국 선언문을 발표하는 6월 8일에는 우리의 환경이 참혹했었습니다. We were facing a very dangerous and grave situation. 아무리 좋게 생각해도 그때는 우리의 운동장이 6대 4로 우리가 불리했었습니다. In retrospect, no matter how hard I tried to positively think about the situation back then, I think the playground for us has been swinging to 6 to 4 ratio against us. 제가 시국 선언문을 발표하고 3대 정당이 함께 하고. 여러분들이 지금까지 계속하여 미래 재킨 결과 이제 6대 4로 우리가 이겼습니다. Right after I issued the statement, however, the situation has been changed, and all the three major denominations have joined us in forces to form this rally. 저는 국민 혁명을 이끄는 대표자로서 이제 새로운 한 사건을 선포하기를 원합니다. As a representative of this movement, as a leader of this movement, I'd like to proclaim another uh, issue. 날씨도 추운데 이와 같은 대회를 계속할 수 없기 때문에 It's pretty cold outside and it's getting colder and we cannot continue to have such a rally like this. 처음에 여러분들에게 약속한 그대로 21일 다음 다음 주에는 토요일 날은 반드시 문재인을 끌어내겠습니다. Just as I had promised you guys, I will make a point of removing Moon Jae from the Blue House office on the 21st, upcoming 21st Saturday. 이제 두 주일 동안 여러분들이 해 주셔야 될 사건을 말씀드리겠습니다. Well, I like to make a request to you something. 그 동안에 계속되는 이 국민 혁명에 한 번이라도 참여하신 숫자가 1,200만이 넘었습니다. It's estimated that more than 12 million people have participated in Israel in the revolution. 21일 날은 한 번이라도 이 자리에 오신 분들은 총 동원할 것을 명령합니다. Anyone who has been participating in this rally, please join us on the 21st so that we can make a huge movement together. 그래도 문재인 이 자식이 안 나올 경우에는. 419식으로 진입하여 끌어내야 될 것입니다. Okay. 국민들 때문에 존재하는 것입니다. Blue House is there for the people. 존경하는 국민 여러분. Dear fellow Koreans. 문재인을 우리가 20일 날 끌어낸다 할지라도. Even if we would we drag out Munjae from the office on the 21st. 마지막 최후의 싸움은 내년 4월 15일에 결정이 되는 것입니다. Still. All the things will be decided on the next election cycle. 내년 4월 15일에 총선에서 자유 우파 정당들이 합하여 우리가 3분의 2 200석을 해야 되는 것입니다. I believe that I firmly believe that we, the parties in the conservative circle, have to get the more than two thirds of the seats in the national assembly election. 우리가 200석을 하기 원하시는 두 손들로 만세. If you want to make it happen, say, uh, my say with your hands up. 이것은 곧 하나님과 같은 권위를 가질 것입니다. That's going to have an authority equivalent of a God. 하늘의 하나님은 천국에 계시고, the heavenly Father, heavenly God is up in heaven. 대한민국의 하나님은 내년 4월 15일 200석이 바로 하나님 같은 권위를 가질 것입니다. And if we won the election, Getting more than two thirds of the seats in the National Assembly, we will have the authority of God. 이 목표를 달성하기 위하여 제가 몇 가지 정치권에 부탁드리겠습니다. In order for us to achieve this goal, I 
I'd like to make a certain request to the people in the politics. 첫째로 자유파 정당을 이끄는 황교안 대표님에게 부탁드립니다. I'd like to make a request to Mr. Hwang Kyo-wan, the leader of the Liberty Korea Party. 생명을 대고 당신 하신 수고에 대하여 감사하게 생각합니다. We deeply appreciate your sacrifice that you have shown to us while fasting and praying. 이제 몸을 빨리 추스리시고 자유 대연합을 완성하기를 바랍니다. Please recover your health as soon as possible and please achieve the unification and the unity inside the conservative circle. 이 주제에 대한 여러 가지 의견들이 있지만은 I know that there are lots of opinions about this issue. 탄핵을 주도한 자들을 먼저 쳐내고 해야 된다는 의견도 있고 There are some opinions that we have to get rid of those who participated in for impeachment of President Park. 아니다. 이제 4월 15일 날 우리가 연합하여 이기 뒤에 그때 가서 탄핵판을 정리해야 된다고 하는 의견도 있습니다. And also there are opinions that we have to embark on the issue after finishing, after completing the mission of achieving two thirds of the National Assembly seats. 황교안 대표가 당신을 끝난 후에 하나님께 9일 동안 생명되고 기도하여 응답받은 결과 이제 탄핵을 주도한 자들은 4월 15일 이후에 정리하자고 선포를 했던 것입니다. I believe this is the issue of Mr. Hwang Gyo Wan that we have debarked on this issue after April 15th election. 저는 그 말에 전폭적으로 동의합니다. I am 100% uh, with the side. 우리가 지금 침박 비박 싸울 시간이 없습니다. Because we don't have enough time to fight against each other inside our own circle. 계속 탄핵파와 탄핵 반대파가 계속 싸운다면은 if pro part and uh, the anti part are those two major uh, forces fighting against each other concerning the topic of impeachment. 우리의 싸움은 결국은 지고야 말 것입니다. We will end up losing in the general in, in the greater warfare. 그동안 여러분과 제가 수고한 모든 수고는 헛되고 말 것입니다. And all the sacrifices that we have achieved, we have made so far, return of the veil. 여기에 대한 역사적 교훈이 하나 있습니다. There is a historical lesson that can teach us concerning this topic. 이승만 대통령이 건국하러 한국에 들어왔을 때, when President Sungman Ri came to the Korean Peninsula after the liberation, 사대파가 이승만을 죽이려고 달라붙었습니다. There were four major forces. Set to destroy his legacy. 박근혜 조선인민공화국. As Joseon People's Republic forces led by Park Geun-hye. 한민당의 송준호, 김성수 세력. And the Korea Democratic Party led by Kim Sung-soo and Song Geun-hye. 늦게들은 상해의 김구 세력. And Kim Geun, who led the Shanghai Provisional Government. 그리고 미소 공동의 세력이 이승만을 다시 미국으로 쫓아버리려고 덤볐던 것입니다. And the great force of the Soviet. The United States Mutual Committee. 근데 그거보다 더 나쁜 놈들이 하나 있었습니다. However, there was a group of people. There was a group of was a group of people who were more vicious than the four major forces. 이승만 주위를 둘러싸고 있던 그야말로 이승만을 제일 좋아했던 그들이 더 나쁜 짓을 한 것은. Those who uh, encircled, those who were circling around Mr. Sigmund Ri, they were actually uh, really, they, they really liked Sigmund Ri. Sigmund에게 계속 압박을 했습니다. But they kept kept pushing and keep giving some pressures on Sigmund Ri. 다른 사람이 아니라 이승만의 최측근의 사람이었습니다. They were one of the most uh, closest people, the confidantes of the Mr. Ri. 나라를 세우기 전에. 친일파를 먼저 정리하고 나라를 세워야 된다고 계속 강조했습니다. Before establishing a nation, you have to get rid of the pro-Japanese people first. 이승만 박사도 깜빡 속았습니다. And President Sigmund Ri got deceived by that idea. 그리하여 반민 특임법을 만들어 반민족 행위자 처벌 특별법을 만들어서 친일파 행위 7,300명을 체포해서 잡았습니다. That's why President Sigmund Ri created in action a law. Called the Pamin, targeting the people, executing the people against the nation, thereby executing more than 7,400 people. 그러자 이승만의 세력은 급격히 약해져 버렸습니다. But the thing is that right after enacting the law, 
the forces of Sigma Rhi, the political power of Sigma Rhi, began to decrease. The forces of Sigma Rhi, the political power of Sigma Rhi, began to decrease. The forces of Sigma Rhi, the political power of Sigma Rhi, began to decrease. The forces of Sigma Rhi, the political power uh, who was the leader of the people's uh, 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 South uh, South uh, Labour Party, uh, Republic Party? He uh, initiated some turmoils and uprisings inside the Korean Peninsula. King of the Dead Sun Kongyera. That after that, Lee Sing Ma recognized that uh, he had to uh, he had he failed to prioritize the matters. Two months ago. 방공법 요즘 보안법을 만들어서 종북주의자 남노당을 먼저 척결하게 되었던 것입니다. That's why you know President Sun Myung enacted anti-communist law, thereby executing the communist people first. 친일파에 대해서는 당국은 풀어졌던 것입니다. He, uh, he, uh, he, uh, just like uh, let the pro Japanese people to be released. 순서를 바꾼 거죠. He just uh, changed the priority. 그것 때문에 여러분 대한민국이 탄생됐다는 사실을 아시기를 바랍니다. We have to recognize that the Republic of Korea was established thanks to the wise policy by Sigmund Rhee. 오늘날도 똑같은 것입니다. That is the case of even today. 탄핵파를 먼저 정리하자, 저놈들을 먼저 죽이자, 그리고 선거하자 하면 반드시 우리가 질 수밖에 없다는 사실을 분명히 알아야 되는 것입니다. If we kept on arguing that we have to remove those people who involved in the impeachment of President Park Geun at first, then we will end up uh, losing in the warfare. 그런 사람들은 문재인보다 더 나쁜 놈인 것입니다. They are even more vicious than Munjin. I dare to say. 일단 우리는 문재인을 반대하는 모든 자들은 다 하나가 되어야 됩니다. As many people as possible who are against Moon Jae-in. 4월 15일 날 우리가 이긴 뒤에 저 탄핵파는 그때 쫓아내야 되는 것입니다. And after winning the victory in the April 15th election, that's the moment when we have to embark on uh, remo removing or getting rid of those people uh, of the impeachment charges. 자유우파 국민들이 황교안을 대표로 모은 이상. 반드시 우리가 하나가 되어서 4월 15일 날 이겨야 되는 것입니다. Mr. Hwang Kyo-wan has been designated as a leader of the conservative circle. So we have to win in the election. That's our priority. 특별히 황교안 대표가 자유한국당에 들어올 때 38%의 영웅으로 들어왔는데 지금 14%로 떨어졌습니다. 왜냐? 한교안을 둘러싸고 있는 그 나쁜 정치인들이 그 따위로 만들었는데 앞으로 그런 분들은 다 쳐내야 되는 것입니다. Special, I'd like to point out to the fact that Mr. Hwang Kyo-wan, when he first entered into the Liberty Korea Party, his approval rating was 34. But now he has been significantly decreased because of the ill advice of his confidante in the party. 만약에 우리가 4월 15일 날 승리하지 못하면 또 슬픔의 눈물을 흘려야 될 것을 각오해야 되는 것입니다. If we are lost in the April 15 election, we have to be ready to cry all the more. 총체적인 제목은 절대로 4월 15일까지 우리끼리는 총질하지 말아야 되는 것입니다. The general agenda that I like to suggest to you is that we are never supposed to shoot against each other and criticize each other before next election. That's my point. 시민단체든 정당이든 내부 총질하는 사람들은 국민 혁명의 이름으로 좌시하지 않을 것입니다. Whether, whether being the civil rights activist groups or whether that being the party, we will never condone anybody or any entities who are pursued, pursuing us to fight against each other. 우리가 선택한 황교안 대표님이 최고의 사건인 공천위원장을 우리 다 광화문 이승만 광장에 여러분들에게 던져버렸습니다, 지금. Mr. Hwang Kyo-wan has rendered us 
uh, the choice to uh, to choose or designate who's going to be in charge of the the candidate selecting process. 절대 자기가 공천하지 않고 앞으로 이루어지는 모든 공천과 모든 중요 사항은 애국 시민 여러분들에게 다 던진다고 선포했습니다. Mr. Hwang has proclaimed that uh, all the uh, candidate selection process will be uh, processed according to the will of the people. 역대 이후로 이와 같은 지도자는 없었던 것입니다. We never had such a leader in the past. 박근혜 대통령 때 만약에 그렇게 했다면 우리가 이미 통일까지 이루어졌었을 것입니다. Uh, during the presidency of Park Geun-hye, we might be facing a unification right now. 이제 좋은 기회가 왔습니다. Now we've got a really good chance. 한교환 대표님이 국민들의 말을 들을 기회가 열렸습니다. Mr. Park Geun-hye is opening his eyes towards the will of the people. 반드시 승리합시다. We have.